Vamos lá, dando, dando sequência. Ah, agradeço a presença de todos. Peço ao primeiro secretário para fazer a frequência dos vereadores e vereadoras presentes. Aldaceira, das, é, Aldaceira tá agindo da Silva. Presente. Carlos Alberto da Silva Alexandre. Jair de Oliveira Abreu, presente. Adinato Santo Maceno. Presente. Fares Andrade Sade Filho. Presente. Francisco Alanil Felipe de Abreu. Presente. Francisco França Santo Chaga. Presente. Francisco Roberto Rocha Silva. Presente. Ivanildo Ferreira da Silva. Presente. Senhor. José Henrique Corte da Silva. Presente. José Rivelin de Freitas Rodrigues. Presente. Neila Martins de Cachuçá. Raimundo Nonado Marcelo Neto, Silva Freitas Aragão, Vanderlândia Moraes Pereira. Agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pedindo sua proteção e havendo coro regimental da Cala Aberta, a oitava sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da nona legislatura. Passemos à aprovação da ata da última sessão. Algum vereador que queira impugnar? Em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Dando continuidade ao pequeno expediente, será realizada a leitura das matérias do expediente que seguirão para as comissões, para o executivo, retirada de tramitação, seguindo o regimento interno desta casa. Aproveitando, antes de dar, de dar sequência, é, peço para retirar de pauta a PL 109, por indicação do, do prefeito municipal. Iniciando a hora do dia, peço a aprovação do regime de urgência. Dos projetos de lei 110, 111, 112, 113 e 114, todos de autoria do Poder Executivo. Votação nominal. Vereador Fares Filho. Sim. Vereador Henrique. Sim, presidente. Vereadora Cira. Sim, presidente. Vereador Rivelino. Vereador Nonato Lito. Vereador Alberto Rocha. Sim. Vereadora Silvia. Sim. Vereador Dinardo. Vereador França. Voto contra o gente urgentíssimo. Ok. Vereadora Wanda. Vereador Alenilson. Sim, senhor presidente. Vereadora Neila. Sim. Vereador Jack. Sim. Aprovado em regime de urgência. Vereador secretário fará a leitura das matérias. Projeto de lei ordinário número 109 retirado de pauta. Projeto de lei ordinário número 110. Autoriza a doação de uma área de 3.360 metros quadrados e de um terreno urbano situado no lugar com açúcar, no loteamento denominado Jardins Guanabara, registrado sob a matrícula 26.282 no cartório oficial do registro de imóvel da comarca de Eusébio, para a implantação da empresa, construção, locação de máquinas e, e veículos. Apreciação do regime de urgência. Autor Acelão Moçar Pito Júnior. Projeto de lei número 111, autoriza a doação de uma área de 571 metros quadrados e 18 centímetros quadrados de um terreno urbano situado no lugar Sítio Santa Isabel, constituído por parte integrante da matrícula número 16.257 do cartório oficial do registro de imóvel da comarca de Eusébio, para a implantação de organização religiosa denominada Mitra, aqui o Senando de Fortaleza escrita no CNPJ sobre o número 07.210.925.0100, dígito 98, e das outras providências. Apreciação do regime de urgência. Autor, Acelongo Sapito Júnior. Situado nessa... É... Presidente, eu gostaria de falar. Bom dia a todos. Bom dia. Quero aqui parabenizar e agradecer ao nosso prefeito, doutor Asilon, por doar esse terreno tão sonhado para a construção da capela Nossa Senhora da Conceição, no autódromo. É um pedido da comunidade. A gente vinha sempre fazendo as novenas todos os anos, em casa em casa, encerrava às vezes na escola ou, a, ou na praça né, do autódromo. Aqui tem dois representantes da capela, o seu Damião 
e a Erisvânia. O sonho realizado. Agora vamos para a construção da nossa capela, se Deus quiser. É um terreno que, na verdade, senhor presidente, é, há muitos anos né, que a gente vem lutando por isso, né? O autódromo realmente necessita de uma capela e nós temos muitas doações por aí de terrenos e o que eu quero dizer é que o prefeito doou, mas eu achei pequeno, viu, viu nele? É, fica um, é um terreno que eu observei lá, estive lá. É um terreno pequeno, mas de qualquer maneira é, é, é de se agradecer que é melhor pequeno de que não ter nada, né? Agora, lá é, fica no começo da lagoa, precisa se fazer um baldão muito é, bem feito lá, que é para poder é, segurar a nossa igreja, né? Que a igreja seja feita, né? Já estive lá no local com a comunidade também e, e quero dizer que é, eu também quero agradecer, mesmo sendo pequeno, quero agradecer o Asilon por ter doado esse pequeno terreno que os pequenos depois podem se tornar maior, né? E que a graça de Deus esteja lá, pequeno mesmo, pequeno, mas eu tenho certeza que a comunidade, a comunidade do autódromo vai ficar feliz de, de ter uma capela que possa, assim, é, procurar e sentir a presença de Jesus lá. Que Jesus abençoe cada um eusebiense que entra lá na capela pequena. Mesmo sendo pequena, mas a gente tem, os, tem a, a pista em pés de terra, a, a pista e a gente vai conseguir fazer uma capela legal, se Deus quiser. Muito obrigado. É, vereador França, teria até terreno maior, né? mas a comunidade escolheu aquele local, né? que é onde está sendo construída a escola, foi construído a, prefe... a Secretaria de Obra, a... a Praça Mais Infância e agora a Capela, né? Eles preferiram naquela... naquele espaço, naquela avenida. Foi eles... a comunidade que escolheu ali. Vai ficar uma linda capela e importa o, o rebanho, né? Que é. participe, não o tamanho da igreja. Isso eu... que é importante. Há 10 anos atrás eu dei... Duas carradas de pedra para começar a capelinha já lá no final da rua principal ali. Mas depois não houve êxito e, e as pedras não sei para onde é que foram. Mas que eu dei duas carradas de pedras para começar a fazer o baldame lá. Né? Mas se Deus quiser, estarei lá presente para ajudar também a capelinha no que for possível, a comunidade pode contar comigo também muito obrigado ajudo com todas, todas as capelas em qualquer uma que me procurar, com certeza estarei lá, porque eu estou aqui para servir meu amigo e irmão Jesus Projeto de lei ordinário. Projeto de lei ordinário número 112. Autoriza a doação de uma área de 1.809 metros quadrados e 50 centímetros quadrados de um terreno urbano situado no lugar Pérez, constituído pelo único lote quadrado de registrado sob a matrícula 10.765 no cartório oficial de registro de imóvel da comarca de Eusébio para implantação Secretário, da empresa. Qual é esse aí? A, a, a Lei Ordinária 112. 112. Isso. Para a empresa locação, locações de máquinas e equipamentos, LTDA, apreciação do regime de urgência, autor Silvão Gustavo Pinto Júnior. Projeto de Lei Ordinária número 103, autoriza a atuação de uma área de 2.800 metros 
e 49 metros quadrados, de um terreno urbano situado no lugar Pedras, constituído pelo único lote da 49 registrado sob a matrícula 10.764 do cartório oficial de resíduos de imóveis da comarca de José, para a implantação da empresa, só locação e locação de máquinas e equipamentos. Apreciação do, de regime, regime de urgência. Autor Salomão Sapito Júnior. Projeto de lei ordinado número 114, autoria de doação de uma área de 300.552 metros quadrados, de um terreno urbano situado no lugar Pedras, constituído pelo lote 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da quadra 19, registrado sob a matrícula 10.768, do cartório oficial de registro de moda com marca de Eusébio. Para a empresa, só locação, locação de máquinas e equipamento. Apreciação do regime de urgência. Ao Conselho Longo Sapito Júnior. Projeto de decreto legislativo número 19. Com sete cidadãos, é os ambientes ao senhor José Haroldo Marinho dos Santos, na forma que indica, para enviar as comissões. Autor Roberto Rocha. Vereador, se, viu Roberto? Se você o permitiu também, eu gostaria de. Ok. Conselho de Cidadãos, ABS, o senhor Israel Ramos de Oliveira, na forma que indica, enviado às comissões, autor Roberto Rocha. Projeto de decreto legislativo número 21 de 2023. Conselho de Cidadãos, ABS, a senhora Tamara Pai Rolanda de Lima, na forma que indica, enviado às comissões, autora Neide Castro Sá. Ivanda. Projeto de decreto legislativo número 23. Conselho de Cidadãos, ABS, a senhora Vanderlândia Moraes Pereira, na forma que indica, enviado às comissões, autora Neide de Castro Sá. Projeto. Ok. Projeto de decreto legislativo número 24, Conselho de Cidadão, Eusebiense, Senhora Neida Martins de Caixá, na forma que indica, enviada às comissões, autora Silva Aragão. Como é? Projeto de decreto legislativo número 22, Conselho de Cidadão, Eusebiense, Senhora Silva Freita Aragão, na forma que indica, enviada às comissões, autora Neida de Caixa Sá. Projeto de decreto legislativo número 25, Conselho de Cidadão, Eusebiense, senhora Juliana Rodrigues de Souza Gomes, na forma que indica, enviada às comissões, autora Neira de Caixá. Projeto de resolução número 3, dispõe sobre a revisão do regime interno da Câmara do Municipal de Eusebio, na forma que indica, enviada às comissões. Ah. O 24 eu li, o 24 eu li, o 24 eu li. Não. Projeto de decreto legislativo número 24, Conselho de Cidadãos e Abiência, Neila Martins de Catuçá, na forma que indica, enviado às comissões, a autora Silva Aragão. Eu li essa daqui. Não tinha lido. Autora, mesmo. Não, a, 20, a 22 eu esqueci, mas a 24 eu falei. Requerimento número 682. Requer a pavimentação a da rua Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora de Fátima, no bairro Guariba, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo, Alto Henrique do Timbu. Requerimento número 683. Requer a pavimentação a da rua Ex-Combatente Orlando Carneiro, Aragão, do bairro Guariba, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo, Alto Henrique do Timbu. Requerimento número 684. Requer a pavimentação as da rua José Maria dos Santos, no bairro Guariba, na forma que indica, enviado ao Poder Executivo. Requerimento número 685, requer a pavimentação as da rua José Gomes Nascimento, no bairro Guariba, na forma que indica, enviado ao Poder Executivo. Autor Henrique do Timbu. Requerimento número 686, requer a pavimentação da asfáltica da rua João Franklin, Franklin Nogueira, São Francisco 1, Alfredo Guerreiro, no bairro Guariba, na forma que indica, enviado ao Poder Executivo, Alto Henrique do Timbu, requerimento número 687, requer a pavimentação, 
Asfalto da rua Isabel Nunes da Silva, no bairro Guariba, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo, autor Henrique do Timbu. Requerimento número 688 e 689, é, vamos para a matéria do dia, da hora do dia. E requerimento número 690, requer a urgência de substituição do transfor, transformar, loca, é, transformador localizado na Avenida Francisco Ferreira da Silva, Chico Neto, na altura no número... 3519, no bairro Mangabe, na forma que indica, enviado ao Poder Executivo, Alto Fares. Pode passar para as matérias da ordem do dia, vereador. Projeto de lei ordinário número 101, dispõe sobre o cumprimento do estatuto e do inciso do artigo 15 da lei. Qual é, qual é esse, secretário? Projeto de lei número 110, de 22 de novembro de 2023, autoriza a doação de uma área de 3.360 metros quadrados no terreno urbano situado no lugar Coaçu, no loteamento do Nacional de Jardim Guanabara, registrado na matrícula 26, 282 do cartório oficial de registro de imóvel da comarca de José, para implantação da empresa, construção, locação de máquinas e veículos. Matéria dada como lida. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Senhor presidente, hoje nós temos aqui discussão. Pode continuar, velho. Pronto. Nós temos aqui uma doação, essa doação de 610, 110, uma doação para empresas, empresas que não estão não traz nenhum benefício para o município. É uma locadora de, de máquinas. O que é? Você tem algum emprego lá? Não, eu quero saber se você tem. Vai gerar emprego, É, tudo bem. Toda empresa, toda instalação de empresa gera emprego. É. Agora aqui nessa casa nós já aprovamos. Não é não, que eu não aprovei. Mas vocês aprovaram. É uma. Vocês já aprovaram aqui terrenos que a empresa só tinha, o capital de giro dela era, era 30 mil reais. E a doação era um milhão e, e, e meio de terreno. E não tinha um funcionário e já foi aprovado, viu? Nós precisamos ter cuidado, porque temos muitas famílias que temos no Jabuti, nós temos no, no Santo Antônio, em, toda, em todo o Eusébio, precisando de uma moradia. 
e nós aprovamos aqui a custo zero para essas empresas que não chega para nenhum dos vereadores oferecendo um só emprego para a gente dar àqueles que necessitam eu quero saber qual é de vocês qual foi o empresário que esse ano nós já aprovamos muitos e muitos terrenos aí doados para essas empresas que na verdade não trazem nenhum benefício para o nosso município ah vai gerar emprego locadora de máquinas se essa empresa está aqui no município está se instalando o prefeito tem que dar é a concessão para eles ou para a empresa de incentivo fiscal mas não está dando nossos terrenos que são valiosos para essas empresas que vêm se instalar aqui no município que não traz benefício nenhum para a população e nem muito menos para a cidade. Eu vejo em todo Eusébio, tenho visto em todo Eusébio que ando por aí, as pessoas necessitando de um cantinho para morar, Eu, nessa casa aqui, passou por nossos colegas, que eu agradeço, desde já agradeço, o, o loteamento social, que é para dar para aquelas pessoas que vivem precisando de uma moradia. Mas essas empresas, não. Se a empresa tem condições de comprar uma máquina por um milhão, dois milhões, não tem condições de comprar um terreno aqui, você precisa a prefeitura doar, tirar dos nossos terrenos para dar essas empresas. Eu acho injusto quando o prefeito da cidade manda para essa casa doações de terreno dessa forma, é triste, minha gente, mas está aí. Essas empresas vêm para cá para beneficiar não a população, mas sim, provavelmente, ao senhor prefeito. A população é zero, para benefício nenhum para a população. E eu desafio aqui, a qualquer um parlamentar ou parlamentar que tenha encontrado uma empresa dessa que tenha vindo nesta casa procurar o presidente ou o vice-presidente ou um vereador aqui da casa dizendo olha nós temos cinco ou seis empregos para você ofertar aqueles que necessitam eu não conheço estou aqui a quarto mandato nunca vi uma empresa dessa chegar aqui, farisílio e oferecendo para os seus eleitores uma função nem que seja de lixeira não tenho visto eles chegar aqui então lamento profundamente seu presidente Nildinho o prefeito está mandando essas doações para a gente doar. Eu quero dizer, seu presidente, que sou contra essa doação. Muito obrigado. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei número 111, de 22 de novembro de 2023, autoriza a doação de uma área de 570 metros, é, metros quadrados e 18 centímetros quadrados de um terreno urbano situado no lugar Sítio Santa Isabel, constituído por parte integrante da matrícula 16257, cartório oficial de registro de imóvel da comarca de José para a implantação da organização religiosa denominada Mitra aqui, ó, de, For, de Fortaleza, escrito no CNPJ sobre o número 07. Ponto 210.925 barra 0100, dígito 98, dados de providência. Matéria dada como lida. Discussão? É discussão, senhor presidente. Senhor presidente, aqui sim, aqui traz benefício para o povo. Aqui sim, traz benefício para a população. Aqueles que estão amargurados, aqueles que estão precisando de Deus, aqui sim, deve sim doar terreno para, essa, para as igrejas, seja católico, na qual eu sou católico, ou seja protestante, eu não tenho nada contra nenhum protestante. Mas deve sim dar terreno para esta, esse tipo de empresa é que nós precisamos aqui. Senhor presidente, esse eu voto sim com todo prazer a favor. Voto com todo prazer a favor. Isso aqui é benefício para a população. Muito obrigado. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 112, autoriza a doação de uma área de 1.809 metros quadrados e 50 centímetros quadrados de um terreno urbano situado no lugar Pérez, constituído pelo único lote, lote da quadra 10 registrado sob matrícula 10.765 do cartório oficial de exílio de imóvel da comarca de José para implantação da empresa só locações, locações de máquinas e equipamento. Matéria dada como lida. Em discussão? Em discussão, mais outro, né, presidente? Mas daqui a pouco vão dar a prefeitura, daqui a pouco vão tirar a prefeitura e, dá, e vai doar. Só está faltando isso. Qual, qualquer dia eles vão tirar a câmara, vão mandar um projeto para tirar a câmara daqui para dar uma empresa. Locação de serviço, olha minha gente. Olha a população, olha o que está acontecendo. Seu presidente, é lá de Santo Antônio, vereadora. Você conhece esse terreno? É No Nato. É Jabuti, no Nato. Defenda-se. Não sou. Tá vendo? É porque você é privilegiada, que é o prefeito, né? Provavelmente que para essa casa ele custa muito. Mas o prefeito deve estar. É, na escalada da noite andando na sua casa, porque ele, ele chega aqui, né? Chega... Não, mas isso estou... não. Calada da noite, França. Pois não, vereadora. Por que só na calada da noite? Não, porque se a matéria chega aqui, a matéria chega aqui, uma hora dessa, por isso que eu voto contra o gentil gentismo. E você acabou de dizer aqui, com a voz bem explicada, que já sabia há tempo, então... Na, França, na hora que, na hora que o G. Alisson coloca todos os projetos no grupo, eu já fico lendo e tirando todas as dúvidas com o próprio. É, tá vendo? Isso. Ela coisa. tem acesso a ele qualquer ele momento. Tá certo. Peça, okay. Desculpas, tem é um termo calada da noite, que tem dúvida e sentido, viu? Sim, né? eu não quis, vereador, quero aqui retratar aqueles que têm a mente poluída. Quero dizer que eu não falei nesse sentido. Vocês sabem disso, né? Muito obrigado. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 
Projeto de lei número 103, autoria de doação de uma área de 2.849 metros quadrados no terreno urbano situado no lugar pedra, constituído pelo único lote na quadra 9, registrado sob matrícula 10.764, do cartório oficial de registro de imóvel da comarca de José, para a implantação da empresa, só locação, locação de máquinas e equipamento, matéria dada como lida. Em discussão? Rapaz, mas hoje eu... discussão, presidente. Hoje, mais um aí, né? Tá vendo? Como é, Cira? E aí, Cira? Você tem, tem alguma justificativa para mais um equipamento, mais uma empresa? Que empresas são essas que estão se instalando no Eusé? Tudo, tudo pode ser beneficiado. É bom demais, viu? E aí, Cira? O que você diz? Essa também o prefeito ligou para você? Vossa Excelência talvez não leu direito e nem explicar direito para Vossa Excelência, né? Ah, provavelmente. Em votação. Aqueles que aprovam continuam como estão. Aprovado. Voto contrário, né, o senhor? Contra. Okay. Contra. Projeto de lei número 114, de 22 de novembro de 2003. Autoriza a doação de uma área de 3.552 metros quadrados no terreno urbano situado no lugar. 13.552 metros quadrados em terreno urbano situado no lugar Secretar, perto. Secretário, esse é o 114, hein? É. 114, né? ok. De um terreno urbano situado no lugar Pedra, constituído pelo lote 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da quadra 19 em estado sob a matrícula 10.000. 768 do cartório oficial de registro de imóvel da comarca de Eusé para implantação da empresa só locação, locação de máquinas e equipamentos matéria dada como lida Vamos mais. em discussão voto contra em votação, aqueles que aprovam continuem como estão não tem conhecimento Provado. presidente, meu voto é não viu? dois votos contrários França e Rivelino Projeto de lei ordinário número 101, dispõe sobre o cumprimento do estatuto do inciso do artigo 15 da lei orgânica do município de Eusé para a legislatura seguinte, 2025 a 2028, da forma que indica, inclui na hora do dia, na altura, meio diretora. Em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor presidente? Senhor presidente? O, o requerimento 688 não foi. não entrou na. Nilson, né? O 102? Que a armatória veio de, de trás para frente. Então, do... Projeto de lei ordinado número 102. Denomina Clóvis Façanha de Abreu, Centro de Educação Infantil, sei do bairro Timbu, na forma que indica. Artigo 1. Fica oficialmente denominado Clóvis Façanha de Abreu, Centro de Educação Infantil. Artigo 2. Os casos omissos da presente lei serão regulamentados por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3. Essa, esta lei entrará em vigor na da sua publicação. Revogada a disposição contrária em especial na Lei Municipal 1488, de 12 de junho de 2017. Biografia e exposição... De motivos, Clóvis Façanha de Abreu, nascido 1º de 3 de 1955, filho do Antônio Façanha de Abreu, Maria Albana de Abreu, natural de Aquirais. Casou-se com Giseuda Felipe de Abreu, sendo pai de nove filhos, se tornou o primeiro comerciante do bairro Tibu, onde sua mercearia, conhecida como Mercearia do Seu Clóvis, era referência, oferecendo uma variedade de produtos, além de sua Além de sua habilidade comercial, o seu Clóvis também desbravou o campo da barbearia, sendo pioneiro da região. Contribuiu ativamente para a emancipação da cidade de Eusébio, deixando um legado de otimismo e trabalho. Sua vida foi marcada pela dedicação e ajudar os mais necessitados, demonstrando uma integridade exemplar. Infelizmente, Clóvis Facende Abreu faleceu em 31 do 3 de 2008, mas suas memórias perduram como símbolo de empreendedorismo. Contribuição significativa para o desenvolvimento da comunidade local. Queria subscrever, meu amigo, viu? Em discussão? Merecido. Para discutir, é discussão. senhor presidente, eu queria esclarecer aqui aos caros colegas o pedido de botar no SEI Timbu. Inclusive, eu falei com o nobre vereador Henrique, que é daquela área, e em primeira mão ele disse que tudo ok, combinou, a gente combinou, porque eu achei mais do que é merecido que, não é só porque for, tenha sido meu pai, não, apesar do, desculpa a emoção, apesar de ser filho dele, mas eu acompanhei a luta do meu pai desde o início, foi batedor de tijolo como a gente conhecia em olaria chegava às sete da noite em casa e pegava tarrafa e ia pescar para sustentar a família depois construiu um, um compartimento de taipa e fez uma mercearia que na época a gente chamava de bodega bodega do seu Clóvis com a parte da frente feita de palha e ele era o único barbeiro, acho que o Roberto se lembra dessa, dessa época, porque o pai do Roberto também era o, foi um dos primeiros comerciantes da Mangabeira, e ele do Timbu. E ficou conhecido como a mercearia e barbearia do seu Clóvis. Isso, gente, vinha muita gente de São Paulo, Rio, de outros estados, que tinham moradores, familiares no Timbu ou no Olho d'Água, e dizia, não, peça para o táxi ou o ônibus lhe levar até a mercearia do seu Clóvis e pergunte onde é que a gente mora que ele vai ensinar, porque ele conhecia todo mundo. 
E uma das lutas maiores do meu pai, na época, foi para transformar o Eusébio em cidade. Nós sabemos que na primeira vez não teve êxito, apesar de que no Timbu e Olho d'Água foi unânime a votação, porque ele acompanhou na época de casa em casa, pedindo para que as pessoas votassem, eu era pequeno, mas lembro disso. E nessa época a gente não tinha essas garrafas de suco, era refresco, chamava-se refresco, né? chamava de refresco feito de morango, enfim, e ele fazia 5, 6, 7 litros e a gente saía andando de casa em casa pedindo a, a população para irem votar para fazer a emancipação e o Eusébio passar a ser cidade. E nas duas vezes que isso foi feito, ele fez com muito amor, porque ele acreditava na criação da cidade de Eusébio, na evolução da cidade de Eusébio, no desenvolvimento da cidade de Eusébio. E hoje eu tenho orgulho em dizer, orgulho primeiro por ser filho dele, um homem muito honesto, e orgulho por ele ter sido uma pessoa que foi um dos professores, uma pessoa que teve um empenho muito grande para que o Eusébio se desligasse do Aquirais e passasse a ser cidade. Então, eu peço a cada um de vocês que votem a favor para que a gente possa fazer essa homenagem a ele e o Sei Timbu, que é a creche, a crechezinha lá, possa ser chamada de Clóvis Façane de Abreu. Para nós da família vai ser um orgulho, porque até hoje quem conhece, eu acho que a Silva, o próprio Roberto Rivelino, Hoje não tem mais mercearia lá, mas todo mundo conhece assim, ah, quer descer aonde? Lá onde era a mercearia do seu Clóvis. É, aonde é, aonde é a mercearia do seu Clóvis. Todo mundo hoje ainda usa ele como referência. Obrigado, gente. Novo vereador, eu queria subscrever, se você permitir. Com muito prazer, meu irmão. Muito obrigado. Ele deu subscrever também, por favor, viu? Obrigado, obrigado. Seu pai é de 45 ou 55? Obrigado a, a cada um de vocês. Eu também. Ele, eu, eu, teu pai de 45 ou 55? Com 81 anos, eu acho que está aí. Eu vou subscrever, né, no caso? Também vou subscrever, vereador. Obrigado a todos. Obrigado, aí, todos. obrigado, obrigado a todos. E, e a família, a minha família, a família Abreu, agradece a cada um, de, família, cada um de vocês. Ela também disse, eu também gostaria de subscrever. Eu acho que até eu que dei a ideia. Né, isso, que isso. A Neila, a Neila já queria fazer isso, né, Neila? É, a gente conversou. Alegria, é importante você homenagear seu pai, que ele foi muito, muito importante para o Eusébio. A família toda merece essa homenagem daquele homem tão honrado, que hoje é muito respeitado. A família toda é muito respeitada, né? Merecedor. Eu agradeço em nome a cada um de vocês, em nome da, da minha família, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E sei que ele, como homem íntegro e que deu a educação necessária, que naquela época era muito difícil para todos os filhos, os nove filhos, né? E tenho certeza que ele está muito satisfeito nos braços de Deus e, e vai ficar honrado com essa homenagem obrigado a todos vereador, eu quero, quero te dizer que sou muito grato por ter passado isso aqui e eu ter condições de votar também a favor e dizer que ele foi uma pessoa que eu confidenciava algumas coisas quando passava lá na barbearia na, mas foi na messeariazinha dele e assim, hoje ele não se encontra mais junto com a gente, mas para mim ele ainda está vivo dentro do meu coração. Muito obrigado, viu? Eu quero me sobrescrever, viu? Obrigado, vereador. Obrigado. Meu amigo Danilson, é, a história do seu pai é muito linda no, no, no Timbu. É, foi um dos primeiros comerciantes que aí no Timbu ele deixou um legado muito importante para a família. E para todo o pessoal do, do bairro de Impulso, que hoje é conhecido como realmente, como você falou, como seu. Começa com o seu colo, né? Isso. É muito importante. Eu cheguei aqui em, cheguei aqui em 88, já esse nome já no Timbu era o Comércio do seu colo, Comércio do seu colo. Até hoje tem esse legado e, e não vai se acabar. Pioneiro, né? Até hoje permanece. Verdade. Obrigado, vereador.
Ok, Adnado. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos aí pela compreensão. Viu? E a família, mais uma vez, quer dizer para vocês que agradece. E a gente está muito honrado. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 103, denomina Gabriel Prauna da Silva, ginásio poliesportivo da Escola Guariba, na forma que indica. Artigo 1, fica denominado Gabriel Bra Prauna da Silva, ginásio poliesportivo da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental das Guaribas, no município de Eusébio. Artigo 2, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogada a discussão em contrário. Autora, Silva Freitas Aragão. Em discussão? Presidente. Em... Pois não? Se a nova vereadora... Permitiu que eu de subscrever? Também, Obrigado. vereadora. Eu também, eu, eu também, até por conhecê-lo. E sei que. Isso. Isso. Gostaria Queria de subscrever, subscrever também, vereadora. Também, vereadora. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 17, concedido de cidadãos abenços, é, João Carlos Braga Leitão, na forma que indica. Artigo 1, fica concedido de cidadãos abenços, seu João Carlos Braga, Braga Leitão. Artigo 2, decreto legislativo entre vigor na da sua publicação. Revogado à disposição em contrário. Autora Wanda Moraes. Foi não. Também gostaria de subscrever. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 18, barra 2023, com sete cidadãos e seu Daniel Paixão Souza Cruz, na forma que indica. Artigo 1, fim concedido de cidadãos e ao seu Daniel Paixão Souza Cruz. Artigo 2, esse decreto legislativo entrará vigor na da sua publicação, revogada à disposição em contrário. Autor da, a autora Wanda Moraes. Também gostaria de subscrever, vereadora Wanda. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Está aí, não? Requerimento número 688. Requer apuração miniciosa imediato do cadastro de famílias que estão recebendo aluguel social Bolsa Família e Sexta Básica na forma que indica incluído na hora do dia Autor França em discussão em votação aqueles que concordam permaneçam como estão não aprovado requerimento número 689 requer Recomposição salarial de todos os servidores públicos de carreira do município de Eusebio na forma que indica, incluindo na ordem do dia, Alto França. Em discussão, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Não aprovado. Requerimento número 691, requer a realização de audiência pública a fim de tratar assuntos relacionados a trânsito e tráfego no âmbito do município de Eusebio na forma que indica, incluindo na ordem do dia, Alto Nildinho. Em discussão, aqueles que, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Ah, só para esclarecer um pouco a respeito desse requerimento, a gente tem visto que aqui na, na C040, próximo do Guará, inclusive já tem vários requerimentos de vários vereadores aqui, e outro problema que surgiu também ali na, na saída da cidade Alfa, né? no, 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 no encontro do, da C010 com a BR-116. Então está causando muito transtorno e a gente foi procurado por moradores e a, 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 o que a, que a Câmara pode fazer é, é tentar trazer os órgãos responsáveis, tanto pela 
pela atuação do governo do estado na, na CE 0040 na CE 010 para que possa discutir a, uma, melhorias no trânsito dessas, dessas localidades né? também tem a 010 ali o, o entorno do shopping do shopping terraço também que está causando bastante transtorno e essa audiência pública é nesse sentido em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Quando é que vai ser, presidente? Quando a gente é que... vai marcar Sim. uma data. Ok. A gente vai marcar uma data para discutir. Eu acredito que esse ano não seja mais possível. No próximo ano a gente vai marcar essa data. Eu, eu queria subscrever, presidente. Acho de muita importância a discussão para que a gente possa é, conversar com os órgãos competentes. Né, para que a gente tome soluções a gente sabe que não é culpa da, da, do órgão mas sim do crescimento do desenvolvimento da cidade com mais veículos e um trânsito a cada dia maior e há necessidade sim de se fazer um re, redirecionar e criar mecanismo para que fique melhor o fluxo para todo o povo exeriense Vereador França, eu queria subscrever o seu requerimento 21 22, viu? Ok, ok. É, vereador, o presidente, presidente, se possível for também, eu gostaria de subscrever o projeto da mesa. Ok, obrigado. A gente vai convidar o, os órgãos responsáveis pelo Estado e pelo município a fim de trazer soluções, né? Aprovado. É, passamos agora para... O grande expediente, onde temos um vereador França, que usa, utilizará da palavra por 10 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. É, aqui queria trazer mais um fato real. É, foi muito bom, viu, presidente? Em votação. Foi muito bom, presidente, a mesa diretora fazer esse projeto um projeto riquíssimo para a nossa cidade desobstruir o trânsito né? o trânsito da nossa cidade é importante essa discussão e queria aqui agradecer o gestor que na semana passada eu pedi aqui falei em plenário em relação à desobstruição daquela obra que dá acesso ao Jabuti e ao Santo Antônio, Santa Clara, e o gestor fez uma live dizendo, dando ao conhecimento para mim que já, já tinha desobstruído uma parte para que tivesse acesso ao Santo Antônio, ao Jabuti e Santa Clara. Então, é assim, amigos vereadores e vereadoras, que precisamos, nessa casa, estar atento com as obras que vem, sim, fazendo dentro do município. Já estava, já estava quase dois meses, três meses, e a obra estava lá, se mexia, mas não tinha, um, não dava para passar nem uma bicicleta para o Santo Antônio, nem para a Santa Clara e para o Jabuti. Então, então eu quero dizer que hoje é, senti firmeza do que essa casa tem poder para reivindicar 
as coisas e as benfeitorias da cidade. Seu presidente, hoje é só e que Jesus abençoe cada um de vocês e a população de José. Muito obrigado. obrigado vereador. Ah. Bom, é, passa para as considerações finais e antes de, de passar a palavra para, para os senhores, nós estamos nos aproximando né, do nosso final de ano. O, temos mais a próxima sessão do dia 4 e a sessão do dia 11 para encerrarmos o ano legislativo. Então já quero aproveitar o momento e convidar a todos para o nosso almoço de confraternização no dia, dia 11. Né? Pedir aos senhores que não marcassem nada, nem um médico para esse horário da, da depois da sessão, né, de, de 11h30 até as 2, 3 horas da tarde, onde a gente vai se reunir no espaço, no espaço Ataliba, aqui no Coité, onde, onde haverá o nosso almoço de confraternização. Então já quero deixar aqui todos convidados. A senhora conhece, né? Pois é, então a nossa confraternização, dia 11, lá no espaço Ataliba, aqui no Coité. Passa a talipa, tá certo? Já quero deixar o convite para os senhores, vereadores, os assessores, dia 11, tá certo? Então já fica desde já o convite feito, e onde nós, nós, nós faremos esse almoço de confraternização para os senhores, os, os vereadores, a, os assessores, e estaremos lá confraternizando, se Deus quiser. A imprensa, por que não? Está prestando, prestando serviço. Os servidores, inclusive, os, quero já deixar aqui que, a, que a, o, o Geales vai mandar, pedir o Geales para mandar a localização no, no, no WhatsApp de cada um de vocês. Os servidores concursados também estarão lá, se Deus quiser, participando desse, desse momento de confraternização. Tá bom? assessores, todo mundo, vai, vai todo mundo participar, dia 11 anota aí na agenda não marcar médico para 11 horas, meio dia não deixa para marcar só depois das 4 horas então é isso, agora eu passo a palavra para as considerações finais, se tiver algum vereador é, que queira sim. se pronunciar sim, eu gostaria de agradecer aqui a Neila pelo reconhecimento em querer me dar o título de cidadã eusebiense. Obrigada, Neila. Obrigada aos meus amigos que também é, é, quiseram me dar, como a Silvia, o Elenilson. Agradeço de coração. Quero dar as boas-vindas aqui ao meu amigo, doutor Joelson Mourão. Seja bem-vindo a essa casa, doutor Joelson. E parabenizar também o Alano Maia pelo lindo evento que ele fez é, Sexta-feira no nosso município Ele está de parabéns E é isso Bom dia a todos Mais alguém? Não havendo mais nada a tratar Declaro encerrada essa sessão Muito obrigado